எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் அன்பு ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா நம்ம மாடர்ன் ஜாப் ஸ்கிரிப் சீரீஸில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக்குங்க ஏன்னா நம்ம எல்லா வீடியோவும் அப்படி தான் முக்கியம்னு சொல்கிறானே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க எல்லா டாப்பிக்கும் முக்கியமானது தான் இருக்குது ஓகேவா அது நான் என்ன பண்ண முடியும் ரைட் ஸோ என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஜாப் ஸ்கிரிப்டில் மட்டும் இல்லை எல்லா ப்ரோமின் லாங்குவேஜ்லையுமே இந்த கான்செப்ட் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹூப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஊப்ஸ் கான்செப்ட்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் எப்போ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த வேர்ட் ஊப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஜாவா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அது எல்லாமே இதுலேயே இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஊப்ஸ் கான்செப்ட்னா என்ன இந்த ஊப்ஸ் கான்செப்ட் நம்ம ஜாப் ஸ்கிரிப்டில் எப்படிலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எப்படி பெரிய பெரிய அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஊப்ஸ் அப்படி சொல்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக படிப்பாங்க இதுதான் ஊப்ஸ் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஊப்ஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நம்ம ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போக தேவையில்லை நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸ்லையும் பாருங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஃபேஸ்புக் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது நம்ம தர இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகுது லாஜிக்கலாக கரெக்டாக ஸோ இதில் வந்து முக்கியமான எலமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தர இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா எல்லா ப்ரோமிங் லாங்குவேஜ்லேயுமே டேட்டாவை பாஸ் பண்ணுறது தான் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து இந்த ஒரு பாட்டில் வச்சுருக்கேன்னா இப்போ பென்ட்ரை வச்சுருக்கேன் ஓகே இந்த பென்ட்ரை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா அது வந்து ஒரு பொருள் ஸோ இந்த பொருளை வந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணால் தான் அதை வச்சு நீங்கள் அதை லாஜிக்கலாக நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இந்த கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுற வே அதான் பி கால்ட் அஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி தான் அது வந்து ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க ஓகேவா இதுதான் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஜாவாவில் ஊப்ஸ் கான்செப்ட் தெரியும் சி பிளஸ் ப்ளஸில் ஊப்ஸ் கான்செப்ட் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு மீனிங் இது தான் ஓகே எப்படி நம்ம அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அப்ளிகேஷன்லாம் ஒர்க் ஆகுது அதனால தான் வி கால் டஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோமிங் லாங்குவேஜ் ஓகே சிம்பிள் ஸோ இதில் வந்து நம்ம நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குங்க ஸோ பிஃபோர் தான் நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் நம்ம இன்டர்வியூ நேரம் ஆயிடுச்சு பட் நான் உங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போது நம்ம வந்து டூ டைப்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊப்ஸ் கான்செப்ட் வந்து ஜாஸ் இப்படி எப்படி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வித் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ பார்ப்போம் ஈச் டாபிக் வைஸ் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் சோன்ஸ் சோன்ஸ் ஓகே இன்னொரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வீடியோமே நம்ம வந்து மர்ஜ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாடர்ன் ஜாஸ் சீரீஸை வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் எந்த சீரீஸ் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ அப்போ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கீ கான்செப்ட் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் நிறைய டீட்டெயிலாக இருக்க போகுது கொஞ்சம் அட்வான்ஸான கான்செப்ட் இருக்க போகுது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரான இன்ஃபர்மேஷனுங்க கண்டிப்பான ஒரு நாலேஜ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க நான் சொல்கிற எல்லா ப்ராக்டிக் எக்ஸாம்பிள்ஸுமே நீங்களும் அது கோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ டாக்கிங் இஸ் சீப் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் அதாவது ஹூப்ஸ் சொல்கிறேன் இல்லையா இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா உங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ ஜாப் ஸ்கிரிப்டில் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் நிறையவே இருக்குது அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறவே பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஸோ இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் பி கால் டச் ஆப்ஜெக்ட் லிட்ரல் சொல்லிட்டு ஓகே அதுக்கான சிம்பிள் இது தான் ஓகே ஸோ நான் பண்ணுறேன் கிரியேட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் கால் பர்சன் சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து ஐ கேன் ஹேவ் டூ வேல்யூஸ் இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் கரெக்டாக இங்கே வந்து நம்மளோட கீ இங்கே வந்து அதோட வேல்யூ நம்ம போட்டிருப்போம் லைக் ஸோ ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சிம்பிளாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஃபீடாக ஸோ நேம் அதே
அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் ஸோ இப்போ எங்கே இருக்கும் இங்கே அன்புன்னு இருக்கும் நான் என்ன வேலை இங்கே போடுறோம் அந்த வேலை வந்து இங்கே இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ எஸ் டுவெண்ட்டி செவன் திரும்பி டைனமிக் வேரியபிள் ஸோ அதே என்ன பண்ணுறேன் ஸோ டைனமிக் ஆகிறதுக்காக போட்டுட்டு திஸ் டாட் ஏஜ் ஏஜ் ஓல்ட் ஓகேவா சூப்பர் டன் முடிஞ்சது சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து டிப்பிக்கல் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரிட்டன் பண்ணுறதுக்கான வே அண்ட் இன்னொன்று நான் பண்ண போகிறேன்னா நான் இன்னும் மெத்தட் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்ட்ரடியூஸ் செல்ஃப் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது நான் வந்து இதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் பட் இப்போ நான் டிஃப்ரெண்டாக ஒரு வே கிரியேட் பண்ண போகிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாகவே இஎ சிக்ஸ்க்கு மேலே ஒரு ஷார்ட் எண்ட் இருக்குது என்னென்னா ஸோ இது ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுக்குள்ளே நீங்கள் இது மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஆஸ் இட் இஸ் ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக புரிஞ்சுக்கோ ஓகேவா ஸோ உங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் அது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ரிட்டன் பண்ணுறேன் ஸோ இன்னும் ரிட்டன் பண்ண போகிறேன் இங்கே வந்து ஹாய் மை நேம் எஸ் இங்கே என்னமிக்க என்னோட நேம் வரப்போகுது ஓகேவா ஸோ நேம் அப்படி டேட்டா போகக்கூடாது பிகாஸ் இது ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே இருக்கும் இல்லையா ஸோ திஸ் டாட் நேம் தான் கரெக்டான சின்டெக்ஸ் ஸோ நம்ம அதை நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் திருப்பி இங்கே சொல்கிறாங்க எதுக்காகனா நீங்கள் வந்து அதை மறக்க கூடாதுக்காக மட்டும் தான் ஓகேவா ஃபைன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணிவிட்டு இதை லாக் பண்ணி பார்க்கவா ஸோ லாக் எதுக்கு லாக் பண்ணி பார்க்கணும்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும் நம்ம பார்க்குற அவுட் புட் வந்து இது மாதிரி நம்ம வந்து டேரெக்டாக கன்சல் லாக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பிகாஸ் நம்ம ஜாஸ்கிப்ட் வந்து எல்லா ப்ரொசஸ்லையுமே சப்போர்ட் பண்ணும் கரெக்டாக இதுக்கு நீங்கள் கம்பேல் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஜாவா மாதிரியோ சி ப்ளஸ் மாதிரியோ நீங்கள் கம்பேல் பண்ண அவசியம் கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ ரைட் பண்ணுற கோடு வந்து உங்களோட ப்ரௌசர் கூகுள் குரோம் இல்லை ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இல்லை எஜ் எந்த வேணால் நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ரைட்டா ஸோ இப்போ நான் கன்சல் லாக் பண்ணும்போது இந்த கன்சல் லாக்கில் வந்து உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கும் எல்லாமே ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ நான் சேவ் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணி பார்க்கவா ரிஃப்ரெஷ் இங்கே பார்த்தீங்களா நான் கிரிக் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் வந்து அழகாக இங்கே காமிக்குது ஸோ இங்கே வந்து அது தான் வி கால்ட் அஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டினா ஏதாச்சும் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாஸ் பண்ணுறோம்னா அது வந்து வி கால்ட் அஸ் ப்ராப்பர்ட்டி செகண்டு ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து வி கால்ட் அஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ இன்னொரு நான் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே வந்து வென் யூ ஹாவ் அ ஃபங்க்ஷன் வி கால்ட் அஸ் மெத்தட் ஓகே ஸோ டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் இருக்குது இதை நான் நிறைய வீடியோ சொல்லியிருப்பேங்க நம்ம ஜாஸ் ஃபார் பிகினர் சீரிஸ்மே நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் இது நீங்கள் பார்த்து இது பார்க்கும்போது கூட ஒரு ரீ சின்ன ரீகேப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து எப்படி இந்த ஆப்ஜெக்ட் கூட வேல்யூ அசஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் கால் பண்ணிவிட்டு பர்சன் கால் பண்ணிவிட்டு டாட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதோட எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் காமிக்குது ஓகே ஸோ ப்ளூ கலர் காமிக்குது பர்பிள் காமிக்குது ப்ளூனா அனாத்தம் இட்ஸ் கால் ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி காமிக்குது அதுவே நீங்கள் வந்து பப்ளிக் கிட்டே வாங்க மெத்தட் காமிக்குது ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இல்லையா அந்த மெத்தட் மாதிரி காமிக்குது ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து ஐ கேன் நேம் வேணும் அப்படின்னா டாட் நேம் சொல்லிட்டு வாங்கிக்கலாம் சேவ் செக் பண்ணி பாருங்கள் நேம் வந்துச்சு ஓகே அதே மாதிரி ஏஜ் என்ன பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எயிட் சொல்லி வாங்கிக்கலாம் ஸோ சேவ் டுவெண்ட்டி செவன் பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ நான் எப்படி இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி கால் பண்ணி சொல்லி பார்க்கலாமா நான் என்ன பண்ணுறேன் நேம் நான் வாங்கிடுறேன் அண்ட் இன்னொன்று கன்சல் லாக் பண்ணி காமிக்கும் உங்களுக்கு கன்சல் லாக் திருப்பி நான் அந்த பர்சன் கால் பண்ணிவிட்டு பர்சன் டாட் பயோன்னு சொல்லி போடுறேன் ஸோ பயோ நீங்கள் போடும்போது பாருங்களேன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் என்ன ரிட்டன் பண்ணுறீங்களோ அது அப்படியே காமிக்குது ஓகேவா ஸோ பட் நம்மளுக்கு இது வந்து இது மாதிரி கோட் எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு வந்து இது எக்ஸிட் பண்ணி காமிக்கணும் கரெக்டாக அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் வந்து கால் பண்ணும் அதுக்கு லைக் ஸோ ஸோ கால் பண்ண சின்டெக்ஸ் வந்து இது தான் ஓகேவா ஸோ இது இப்படி பண்ணால் தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்து கால் பண்ணுற மாதிரி அர்த்தம் ஓகே சேவ் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்களா நம்ம தர இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வேல்யூ வந்துருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயோ வந்து இது ப்ராப்பர்ட்டின்னு இருக்குது ஓகே பட் என்ன பண்ணுறேன்னா திருப்பி நான் கன்சல் லாக் பண்ணுறேன் கன்சல் லாக் பர்சன் டாட் இன்ட்ரடியூஸ் பாருங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பார்த்தா மெத்தட் காமிக்குது ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் அன்பு இப்போ ரெண்டுமே ஃபங்க்ஷன் தானேப்பா ஸோ ரெண்டுமே ஃபங்க்ஷன் தான் இது மட்டும் ப்ராப்பர்ட்டின் காமிக்குது இது மட்டும் மெத்தட் காமிக்குது எப்படிப்பான்னு கேட்பீங்க ஸோ எப் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா பட் இது வந்து ஒரு ஃபங்
ஸோ இது என்ன பண்ணுற அதே மாதிரி நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி அதே மாதிரி இங்கே நான் வந்து போடுறேன் ஸோ பேஸ்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடெட் பண்ணிக்கிறேன் த்ரிஷா அண்ட் ஏஜ் வந்து ஐ திங்க் ஃபார்ட்டி டூவான்னு தெரில எக்ஸாக்ட்லி ஸோ இப்போ பார்த்து பண்ணி பார்க்கலாமா என்ன பண்ணுறேன் இந்த பர்சன் ஒன்று கிடையாது இப்போ பர்சன் அன்பு ஓகே அதே மாதிரி எனக்கு வந்து பர்சன் த்ரிஷா வேணும் எனக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு அப்படி பேஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து இது ஃபுல்லாக ரீனேம் பண்ணிவிட்டு பர்சன் த்ரிஷா அப்படின்னு போடுறேன் ஓகே ஸோ சில பேர் வந்து இந்த ஷார்ட் கட்லாம் நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ இதுக்கு நான் அதை டைம் வேஸ்ட் பண்ணி நான் சொல்ல விரும்பலை பிகாஸ் இது வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்கோப் ஓகே ஸோ விஎஸ் பற்றி ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன் அதில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஷார்ட் கேர்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே நான் அதை சொல்கிறேன் ஓகே லெட் சேவ் திஸ் அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அன்பு பற்றி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வருது அது மாதிரி த்ரிஷா பற்றியும் வருது ஓகேவா இப்போ நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எல்லா லாஜிக்குமே சேம் தான் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே சேம் தான் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க ஆப்ஜெக்ட்னாவே இட்ஸ் லைக் ஸ்ட்ரக்சரிங் தி டேட்டா ஓகே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நேம் டேட்டா வந்து வச்சுருக்கோம் அதை மழகாக வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சூப்பராக கரெக்டாக ஸோ நம்ம ஈஸியாக வாங்க முடியுது ஸோ டாட் நேம் டாட் பயோ சொல்லி ஈஸியாக வாங்க முடியுது ஓகே பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பர்சனுக்கும் நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு கிரியேட் அவர் ஓன் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் விச் இஸ் டைம் கன்சியூமிங் ரைட் ஸோ இது நம்ம பண்ணவே கூடாது இதுக்கான பெஸ்ட் வே தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி கேன் கிரியேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னது ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து நம்ம வந்து திருப்பியும் கால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதான் வி கால் டஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சுவிட்ச் பண்ணி விட்டுட்டீங்க ஒரு வாட்டியுமே நீங்கள் சுவிட்ச் போடும் போது லைட் எதுவும் இல்லையா இதுதான் வி கால் டஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து திருஷா ரூம் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த டேட்டா வந்து அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகே அண்ட் திருஷா இதுவும் ரூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதை நான் அப்படியே கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணக்கான சிண்டெக்ஸ் என்னது ஃபங்க்ஷன் அண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ண வச்சுக்கலாம்னா க்ரியேட் பர்சன் வச்சுப்போம் ஓகேவா நல்லா பாருங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா ஒரு பர்சனை கிரியேட் பண்ண போகுது ஓகேவா ஸோ இது என்ன பண்ணுறேன் ஐ கேன் கிரியேட் அஸ் அ ஃபங்க்ஷனால் பிஏ போட்டுக்கலாம் ஃபங்க்ஷன் சின்டாக்ஸ் தஸ் வாட் வி கால் டஸ் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் நல்லா வச்சுக்கோங்க வி கால் டஸ் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் நம்ம ஃபங்க்ஷன் கீபோர்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன் இதை அன்கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் நம்ம ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருக்கோம் அந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகேயா ஸோ இது இந்த டம்ஸில் வந்து இட்ஸ் கால் மெத்தட் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த கிரேட் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு வேல்யூ தான் வந்து டைனமிக்காக இருக்க போகுது இல்லையா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் வாங்குறேன் ஸோ நேம் ஏஜ் வாங்குகிறேன் ஓகே ஸோ அதை மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் கீழே உள்ள பண்ணிக்கலாமா இல்லை நான் வந்து கட் பண்ணிட்டு மேலே போட்டுக்கலாம் ஓகே உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இருக்கட்டும் ரைட் ஸோ இப்போ நான் நான் போகிறேன் இப்போ நான் வந்து நான் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் மாற்ற போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு நான் வாங்குகிற இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ உள்ளுக்குள்ளே ஓகே நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே லெட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஒரு எம்டி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நான் பண்ணலாம் நான் வந்து டேரெக்டாக வந்து ஆப்ஜெக்டில் நியூ ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி ஆட் பண்ணுறது லைக் காலிங் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கால் பண்ணிவிட்டு டாட் அண்ட் என்ன நேம் வேணுமோ நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் நேமுக்கு வேணும் இல்லையா எனக்கு இது மாதிரி வேணும் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அதை நான் பண்ணுறேன் டாட் நேம் அண்ட் இதை வேல்யூ என்ன எங்கே இருக்க போகுது இட்ஸ் கம் ஃப்ரம் திஸ் ஆர்கியூமெண்ட் ஓகேவா ஸோ டைனமிக் இருக்க போகுது ஸோ அதனால் நேம் போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் டாட் ஏஜ் அதே மாதிரி ஏஜ் வந்து நீங்கள் வாங்குகிறேன் ஓகே சூப்பர் இப்போ நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இது வந்து அசைன் பண்ணிட்டேன் வேல்யூஸ்லாம் டைனமிக்காக ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் செல்ஃப் மாதிரி ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம் இந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெத்தட் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ இந்த எம்டி ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே வந்து ஒரு மெத்தடை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணும் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி அசைன் பண்ணுற மாதிரி தான் ரொம்ப
ஸோ அன்பு போடுறேன் அதே மாதிரி ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் போடுறேன் டுவெண்ட்டி செவன் ஓகே சூப்பர் ஸோ இந்த வேரியபிள் சேவ் பண்ணிக்குவா ஸோ கான்ஸ் கிரியேட்டட் பர்சன் போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ண லாக் பண்ணி பார்க்குவா லெட்ஸ் லாக் திஸ் ஸோ லாக் கிரியேட்டட் பர்சன் சேவ் பண்ணி பாருங்களேன் அண்ட் இப்போ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதுக்கு முன்னே நம்ம வந்து கன்ஸ்ட் லாக் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா இது அப்படியே நம்ம வந்து கமெண்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக புரியும் ரைட் இப்போ கால் பண்ணிடுவோம் ஓகே சிக்கன் பார்க்கவா சேவ் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அன்டிஃபைன் வருது ஸோ நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு இதுமா அன்டிஃபைன் வேல்யூ வருதோ வேல்யூ வந்து அசைன் ஆகலன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ நம்ம கோட்டில் போய் பார்க்கலாமா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் லைன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணியிருக்கோம் ஆகியூமெண்ட்டை உள்ளே பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக ஸோ லைன் சிக்ஸ்டீனில் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே வந்து லோக்கலாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக ஸோ ஆப்ஜெக்ட் சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம வாங்குகிற அந்த ஆக்யூமெண்ட்ஸை அசைன் பண்ணுறோம் அசைன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அது ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் உள்ள ஓகேவா நல்லா பாருங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது ஜஸ்ட் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணுது அசைன் பண்ணுது பட் எங்கேயும் ரிட்டன் பண்ணலை கரெக்டாக ஸோ வென்னவர் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிவிட்டு நீ அசைன் பண்ணால் இந்த ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு என்ன ரிட்டன் பண்ணதோ அதுதான் வந்து இங்கே சேவ் ஆகும் இப்போ இதுக்கு எதுவுமே நம்ம ரிட்டன் பண்ணல பார்த்தீங்களா ரிட்டன் பண்ணாதனால தான் உங்களுக்கு வந்து அன்டிஃபைன் சொல்லி வருது ஸோ சில பேர் கேட்பீங்க பா நம்ம இங்கே ரிட்டன் பண்ணுறோம்லப்பான்னு கேட்பீங்க இது ரிட்டன் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இது என்னது இன்ட்ரடியூஸ் செல்ஃப் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும் போது தான் ரிட்டன் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக இந்த கிரியேட் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும் போது ரிட்டன் பண்ணுறோமா பண்ணலை ஸோ அது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே வந்து ரிட்டன் பண்ணிக்கலாம் ரிட்டன் என்ன ரிட்டன் பண்ணணும் நான் கிரியேட் பண்ண இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரிட்டன் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ டேரக்டாக அப்படி வச்சுக்கிறேன் ஆப்ஜெக்ட் லெட் சேவ் திஸ் இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்க்கவா ஸோ ரிஃப்ரெஷ் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்களா நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் அழகாக காமிக்குது ஸோ ஏஜ் அண்ட் சோர்ஸ் காமிக்குது செக் பண்ணி பார்க்கவா ஸோ கிரியேட் பர்சன் டாட் நேம் சேஃப் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அன்புன் அழகாக வருது ஓகே ஸோ இதே என்ன பண்ணலாம் என்னோடய மெத்தட கால் பண்ண முடியுது தான் பார்க்கவா அதே மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் செல்ஃப் பார்த்தீங்களா மெத்தட் அழகாக வந்துச்சு ஸோ இது வந்து கால் பண்ணணும் கால் பண்ணிக்கிறேன் சேஃப் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்களா ஹேமே நேம் இஸ் அன்பு சூழல் அழகாக வருது ஓகே சூப்பர் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நான் திருச்சா க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் க்ரியேட் பர்சன் ஸோ திரிஷா ஃபார்ட்டி ஒன் வின் போடுவோம் கான்ஸ் அண்ட் க்ரியேட்டட் பர்சன் டூ வின் போடலாம் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது டேரெக்டாக இந்த க்ரியேட்டட் பர்சனுக்கு வரலாம் ஐ கேன் ஆல்சோ லாக் அனதர் திங் ஸோ க்ரியேட்டட் பர்சன் டூ டாட் இன்ட்ரடியூஸ் செல்ஃப் இதை கால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அழகாக வந்து நான் அன்பு கால் பண்ணும் போது எனக்கு கரெக்டாக அன்பு வருது அதே மாதிரி திரிஷா கால் பண்ணும் போது அழகாக திரிஷா என்னால் பார்க்க முடியுது ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் வாட் வி கால் டஸ் ஒரு டிப்பிக்கல் ஃபங்க்ஷன் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அழகாக வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நிறைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக பட் ஸ்டில் தேர் ஆர் சம் பெட்டர் வேஸ் ஸோ என்ன பெட்டர் வேஸ் கேட்டிங்கன்னா ஏப்பா ஈஸியாக முடிஞ்சது இல்லை அப்படின்னு கேட்பீங்க ஏன் அது முடிஞ்சது தான் நான் பற்றிக்க டெல் பண்ணிடுறாங்க ஓகே ரைட் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வி ஆர் ரைட்டிங் சம் அன்வான்டட் கோட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வந்து ஒரு வாட்டி என் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும் போது இதுக்குள்ளே ப்ளாக் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம வந்து இது மாதிரி எம் டி ஆஃபி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் பண்ணுறோம் கரெக்டாக ஸோ இது இல்லாமல் ஒரு வேயில் பண்ணலாம் அந்த வேயை தான் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கால் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டைனமிக்கான ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இந்த கீ வேல்யூஸ் அப்புறம் இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் நீங்கள் வந்து டைனமிக் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் முடிச்சு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா அது எல்லாமே நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இல்லை அப்படி இருக்கட்டும் பிரச்சனை இல்லை ரைட் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த என்டையர் சோர்ஸ் கோடு வந்து நம்மளோட கிட்டப்பில் இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோ நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஃபைன் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம
ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா கிரியேட் பண்ண பண்ணணுன்னு ஸோ ஃபங்க்ஷன் இப்போ நான் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் கமல் போட்டுக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ டிப்பிக்கல் அதே தான் ஃபங்க்ஷன் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஃபங்க்ஷன் அது ரூல் என்ன எல்லா நேமுமே பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் ஸ்டார்ட் வித் பேஸ்கல் கேஸ் ஸோ பேஸ்கல் கேஸ் என்னது எல்லா வேர்டோட ஃபஸ்ட் கேரக்டருமே இட் ஷுட் பி கேபிட்டல் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன கிரியேட் பண்ண போகிறேன் பர்சன் இல்லையா ஸோ டேட்டா பர்சன் போட்டுக்கிறேன் பர்சன் அது அதே மாதிரி உள்ள வேல்யூ கூட நான் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டைனமிக்காக ரெண்டு வேறு வச்சுருக்கோம் கரெக்டாக நேம் அண்ட் ஏஜ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன என்ன பண்ணலாம்னா அதே போட்டுக்கலாம் நேம் அண்ட் ஏஜ் ஓகே ஸோ எப்பப்பெல்லாம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டாக நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் வேரியபிள் இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா டிஸ்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற பிளாக்கை ரெஃபர் பண்ணுறது அர்த்தம் ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் மேல் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஃபங்க்ஷனில் வந்து கிட்ட இருக்கிற இந்த ரெண்டு டைனமிக் வேரியபிளை வந்து நான் சேவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ எப்படி பண்ணலாம் திஸ் டாட் நேம் இதான் நம்மளோட கீ ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ஸோ இதை என்ன பண்ணுறேன்னா அதே மாதிரி டைனமிக் வர இந்த வேரியபிள் நான் வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி திஸ் டாட் ஏஜ் அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏஜ் வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன வேணும் எனக்கு எனக்கு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வேணும் கரெக்டாக இட்ஸ் கால் இன்ட்ரடியூஸ் செல்ஃப் சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அதுவுமே கூட இங்கே நான் வந்து போடுறேன் ஸோ திஸ் டாட் இன்ட்ரடியூஸ் செல்ஃப் இதே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணலாம் அது கோட் நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம் அதே கோட ஒரு காப்பி பண்ணிக்கலாம் இங்கே பேஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ நீங்கள் நினைப்பீங்க அன்பு இதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பீங்க கேட்பீங்க உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண தெரியும் ஓகே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சா இப்போது இதை நம்ம வந்து கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது கீழே வந்து ஒன்று பண்ணலாம் இதை நான் வந்து ரொம்ப கீழே கொண்டு வந்துடுவா ஏன்னா நிறைய கன்ஃபியூஷன் உருவா உங்களுக்கு அதை நான் கொஞ்சம் கீழே கொண்டு வந்துடுறேன் ஓகே சூப்பர் கொஞ்சம் இப்போ மேலே கொண்டு வந்துடலாம் தெரியும் நினைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இதை நம்ம எப்படி கால் பண்ணுறது பார்ப்போமா இப்போ நான் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் வந்து லாக் பண்ணலாம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பர்சனை கால் பண்ணிடுவோம் ஸோ இதை எப்படி கால் பண்ணுறது பர்சன் அண்ட் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் தி நேம் அண்ட் ஏஜ் கேட்குது அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் அதே மாதிரி அன்பு டுவெண்ட்டி செவன் தரேன் ஓகே லெட் சேவ் திஸ் அண்ட் வெரி சேவ் பண்ணிக்குவா கான்ஸ் ரிசல்ட் இதில் வந்து கிரியேட்டர் பர்சன் வச்சுக்கிறேன் ஃபிசிக்கா இருக்கணும்ல கிரியேட்டர் பர்சன் ஒன் சேவ் அண்ட் இதை நம்ம லாக் பண்ணி பார்க்கவா ஸோ லாக் கிரியேட்டட் persons 1 created person nga created person 1 let's save this check me parangala we are receiving undefined nada undefined varudun kepinga idha ni nalla therinjukona vishayam so ipo nam vandu idhu vandu nam data ku call panichukongala idhu vandu or function nam call pandrom okay va but ipo nam vandu or constructive function nam vandu define panirukom correct ah using this so idhu nam eppadi call pannom appadina inda person inda function nam call pannum munadi we have to initialize it with new ஓகே ஸோ இந்த நியூ இந்த பேர் வந்து நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க ஜாஸ்கிலுமே கூட நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டராக கால் பண்ணுறோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து இன்ட்லைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கான யூஸ் பண்ணுறது அந்த நியூ ஓகே இப்போ பார்த்தீங்களா ஆட்டோமேட்டாக பண்ணுது ஸோ நியூ போடும் போது இது வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டை உருவாக்குது கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் தர வேல்யூஸை வந்து இந்த லோக்கல் ஸ்டேட்டில் வந்து அசைன் பண்ணு தான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகே ஸோ இப்போ போடும் போது செக்னி பார்க்க வாய்ப்போ லெட் சேவ் திஸ் இப்போ பாருங்களேன் ஐ எம் கெட்டிங் தி என்டையர் வேல்யூ ஓகே ஸோ இதுதான் ஒரு ப்ராப்பரான வே நீங்கள் வந்து இப்படியும் பண்ணலாம் அண்ட் இப்படியும் பண்ணலாம் பட் இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் விஜயசன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்களா நம்ம வந்து ஒரு எம்டி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் அதை நம்ம ரிட்டன் பண்ணுறோம் பட் இங்கே பில்டு கிடையாது நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் இன்ட்ரஸ் பண்ண தேவையில்ல ரிட்டன் பண்ண தேவையில்ல இதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா வேரியபிளையுமே உங்களால் அசஸ் பண்ண முடியாது மாதிரி ஓகே ஸோ இது வந்து பி கால் டெஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் என்ன நடத்தோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இதுக்குள்ளே வந்து அன்னு வச்சுருக்கேன் நான் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு கேட் பண்ணுறேன் ஸோ நியூ பர்சன் இதை தான் பண்ணுறேன் த்ரிஷா அதே மாதிரி வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் தரேன் கான்ஸ் த்ரிஷா பர்சன் அப்படின்னு போடுறேன் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதே மாதிரி கீழே போயிட்டு கன்சல் ஆஃப் பண்ணி பார்ப்போம் கன்சல் லாக் ஸோ த்ரிஷா பர்சன் சேவ் பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தர இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி அதோட ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே அந
லைக் டாக்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச டாக் ஸோ அதோட நேம் அதோட ஏஜ் போட்டு இது மாதிரி நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணி பாருங்கள் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே ஸோ இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகிற வே அண்ட் இந்த என்டையர் சோர்ஸ் கோடு வந்து நான் கிட்டப்பில் புஷ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் போய் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இந்த டாஸ்க் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா சொல்லிட்டு கமெண்ட்லேயுமே சொல்லுங்கள் நான் உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி நான் வந்து அங்கே வந்து பார்க்குறேன் ஓகே ரைட் ஸோ இன்னும் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீட்டில் பார்க்கலாம